আজকে যে চ্যাপ্টারটি আমি তোমাদেরকে পড়াবো সেটার নাম হচ্ছে কাইনামেটিক্স কাইনামেটিক শব্দটা এসছে কাইন আর মেটিক্স এই দুটো শব্দ থেকে কাইন কাইন কথার অর্থ মোশন আর মেটিক্স কথার অর্থ ম্যাথ অর্থাৎ মোশন রিলেটেড যেসব ম্যাথ আমরা জানতে পারি তাকেই বলা হচ্ছে কাইনামেটিক্স তাহলে এই কাইনামেটিক্স চ্যাপ্টারে আমরা কি কি জানতে পারি ধরো একটা গাড়ি এখান থেকে যাচ্ছে এই গাড়িটা এখান থেকে গিয়ে এখানে চলে এসছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এই গাড়িটার কি কি জানতে পারি সেটা আমাদেরকে ফার্স্টে আমাদেরকে দেখতে হবে ফার্স্টে আমরা এটা যেতে জানতে পারি যে এটা পজিশন কি গাড়িটার তাহলে কাইনামেটিক্স থেকে আমরা পজিশন জানতে পারি গাড়িটার বা অবস্থান জানতে পারি দুই নম্বর কি জানতে পারি দুই নম্বর জানতে পারি এই গাড়িটা স্পিড কত জানতে পারি বা ভেলোসিটি কত জানতে পারি তিন নম্বর এই গাড়িটা কতটা অ্যাক্সিলারেট করছে অর্থাৎ অ্যাক্সিলারেশন যখন আমি পা দিচ্ছি তখন কতটা জোর অ্যাক্সিলারেট করছে বা ব্রেক করছে তাহলে অ্যাক্সিলারেশন আমরা জানতে পারি তাহলে এই সমস্ত জিনিস তথ্যগুলো কিন্তু আমরা জানতে পারি আমাদের এই কানামেটিক্স থেকে একটা হচ্ছে পজিশন একটা হচ্ছে স্পিড বা ভেলোসিটি একটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন আর একটাও জিনিস জানতে পারি এই গাড়িটা কত দূর থেকে কত দূরে গিয়েছে তাহলে তাকে কি বলা হবে তাকে বলা হবে হচ্ছে কি ডিস্টেন্স বা ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে আমরা ডিস্টেন্সও এখান থেকে জানতে পারি তাহলে চারটে জিনিস আমরা জানতে পারছি একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে পজিশন জানতে পারছি একটা হচ্ছে স্পিড জানতে পারছি একটা অ্যাক্সিলারেশন জানতে পারছি একটা ডিস্টেন্স জানতে পারছি এরপরে এই কাইনামেটিক্সের তিনটে পার্ট রয়েছে কাইনামেটিক্সের কাইনামেটিক্সের তিনটে পার্ট রয়েছে একটা হচ্ছে কি মোশন ইন ওয়ান ডি মোশন ইন ওয়ান ডি মোশন ইন টু ডি আর মোশন ইন থ্রি ডি তাহলে মোশন ইন ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি কাকে বলে তাহলে মোশন ইন ওয়ান ডি টু ডি আর থ্রি ডি এই ডি কথার অর্থই ডাইমেনশন এই ডি কথার অর্থ কি বললাম ডাইমেনশন বা মাত্রা অর্থাৎ যে গতিকে বর্ণনা করতে গেলে শুধুমাত্র একটাই অ্যাক্সিসের প্রয়োজন পড়ে তাকে বলা হচ্ছে মোশন ইন ওয়ান ডি অর্থাৎ যদি ধরো কোনো বস্তু একটা সরল রেখায় চলে ধরো এই লোকটা প্রথমে এখানে দাঁড়িয়েছিল এবং সরল রৈখিক পথ বরাবর সে এখানে চলে এসছে তাহলে বর্তমানের পজিশন জানতে গেলে আমাকে কট অ্যাক্সিসের প্রয়োজন পড়ছে দেখো তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে এটা যদি আমরা একটা এক্স অ্যাক্সিস ধরি তাহলে প্রথমে ছিল এক্স অ্যাক্সিসের এখানে তার পরবর্তীকালে আস্তে 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 কী করছে এক্স অ্যাক্সিস ধরে ধরে সেই করছে তাহলে এর মোশনকে বর্ণনা করতে গেলে শুধুমাত্র একটা অ্যাক্সিসের প্রয়োজন পড়ে সেটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস তার জন্য একে কি বলা হচ্ছে মোশন ইন ওয়ান ডি একটা অ্যাক্সিস প্রয়োজন পড়বে তাহলে মোশন ইন ওয়ান ডির ক্ষেত্রে কি বললাম একটাই একটাই শুধুমাত্র অ্যাক্সিসের প্রয়োজন পড়বে এবার ধরো কোনো একটা লোক এখানে ছিল কোন একটা লোক এখানে ছিল এবং সে এখানে হাঁটতে 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 এখানে এসে পৌঁছেছে তাহলে তার মোশনকে এখন বর্ণনা করতে গেলে আমাদের কট অ্যাক্সিসের প্রয়োজন পড়বে দেখো প্রথম আমাদেরকে একটা এক্স অ্যাক্সিস নিতে হবে এবং তার পরবর্তীকালে কী করতে হবে একটা ওয়াই অ্যাক্সিস নিতে হবে দুটো অ্যাক্সিস না নিলে এর কাছে গিয়ে আমরা পৌঁছাতে পারছি না প্রথমে একটা এক্স অ্যাক্সিস লাগছে তারপর একটা ওয়াই অ্যাক্সিস লাগছে তাহলে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর সে প্রথমে গিয়েছে কয়েকটা ঘর আর তারপরে কী হচ্ছে সে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর দুটো ঘর গিয়েছে তার ফলে সে তার কাছে আমি পৌঁছাতে পারছি তাহলে এখানে কটা অ্যাক্সিসের প্রয়োজন পড়ছে এখানে দুটো অ্যাক্সিসের প্রয়োজন পড়ছে তাইকে কি বলবো আমরা মোশন ইন টু ডি এটাকে কী বলতাম ওয়ান ডি সেরকমই কোনো জিনিস একটা যদি ধরো উঠছে কোনো একটা জিনিস ধরো একটা বল এখানে এসে উঠছে একটা বল এখানে রয়েছে তাহলে এই বলটাকে এই মাটি থেকে উপর দিকে উপর দিকে রয়েছে তাহলে এখানে কটা অ্যাক্সিসের প্রয়োজন পড়বে তিনটে অ্যাক্সিসের প্রয়োজন পড়বে কারণ প্রথমে একটা এক্স অ্যাক্সিস লাগবে তারপর একটা ওয়াই অ্যাক্সিস লাগবে তারপর একটা জেড অ্যাক্সিস লাগবে তবেই লোকটাকে আমরা ওই বলটার কাছে পৌঁছাতে পারবো না তো কিন্তু উঠছে যখন বলটা তার মানে সে কি করছে প্রথমে এক্স অ্যাক্সিসে গেলাম তারপর ওয়াই অ্যাক্সিস গেলাম তারপর আমরা জেড অ্যাক্সিসে গিয়ে তার কাছে পৌঁছালাম অর্থাৎ তিনটে অ্যাক্সিস এখানে প্রয়োজন পড়ছে তিনটে অ্যাক্সিস প্রয়োজন পড়ার জন্য কি আমরা কি বলছি মোশন ইন থ্রি ডি তাহলে আমরা প্রথমে এবার আলোচনা করবো মোশন ইন ওয়ান ডিটাকে নিয়ে মোশন ইন ওয়ান ডি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ফার্স্টে তাহলে মোশন ইন ওয়ান ডি তাহলে মোশন ইন ওয়ান ডিতেই প্রথমেই আছে ডিস্টেন্স এবং ডিসপ্লেসমেন্ট এই কথা দুটো প্রথমে রয়েছে ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট ডিস্টেন্স জিনিসটা কি ধরো একটা বস একটা লোক এখানে রয়েছে কিছুক্ষণ পর সে এখানে গেল ধরো এইভাবে সে ধরো এইভাবে 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 গিয়ে সে এখানে এসে পৌঁছালো 
তাহলে সে টোটাল যে পাথটা কভার করেছে তাকেই বলা হচ্ছে ডিস্টেন্স তাহলে ডিস্টেন্স মানে কি ডিস্টেন্স মানে হচ্ছে টোটাল পাথ কভার টোটাল পাথ কভার অর্থাৎ টোটাল যে ডিস্টেন্স এতটা এই যে ডিস্টেন্সটা সে গিয়েছে সেটাকেই কি বলছে তার ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট কাকে বলছে ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা কাকে বলছি আমরা ডিস ডিসপ্লেসমেন্ট কাকে বলছি ডিসপ্লেসমেন্ট তাকে বলছি যখন শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পজিশন অর্থাৎ বস্তুটা এখান থেকে এখানে গিয়েছে তাহলে এটা তার ইনিশিয়াল পজিশন ছিল এটা তার ফাইনাল পজিশন ছিল তাদের মধ্যে শর্টেজ ডিস্টেন্স তাহলে কোনটা হবে শর্টেজ ডিস্টেন্স হবে তাদের মধ্যে এই স্ট্রেট লাইন ডিস্টেন্সটা এই স্ট্রেট লাইন ডিস্টেন্সটা হবে তাদের মধ্যে শর্টেজ ডিস্টেন্স তাহলে এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা কি বলবো তার ডিসপ্লেসমেন্ট আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তাহলে নীল কালারেরটা হচ্ছে কি নীল কালার যে টোটাল ডিস্টেন্স যে টোটাল পাতটা সে গিয়েছে টোটাল পাতটা সে গিয়েছে সেটাকে আমরা কি বলবো ডিস্টেন্স আর অন্তিম আর ফাইনাল ফাইনাল পজিশন আর ইনিশিয়াল পজিশনের মধ্যে যে শর্টেজ ডিস্টেন্সে গিয়েছে তাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো ডিসপ্লেসমেন্ট তো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছো তোমরা যে কি হতে পারে যে ডিস্টেন্স হয় ডিসপ্লেসমেন্টের থেকে বেশি হবে কিংবা সমান হবে ডিস্টেন্স ক্যান বি গ্রেটার অর ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট যে ডিস্টেন্সটা স্ট্রেট লাইন বরাবর আমরা শুধুমাত্র নেব তাকেই আমরা কি বলবো তাকেই শুধুমাত্র আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে পারবো তার জন্য আমরা কি বলতে পারি যে ডিস্টেন্স অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট এবার আমরা কি নিটে দেয় এরকম কিছু একটা অঙ্ক সলভ করে নিই ধরো একটা আমাকে বলেছে একটা আর্ক দিয়েছে একটা ধরো আর্ক দিয়েছে এরকম এটা একটা অর্ধবৃত্ত দিয়েছে তার একটা ইয়ে দিয়েছে তার একটা রেডিয়াস দিয়ে দিয়েছে ধরো এই রেডিয়াসটা হচ্ছে ধরো আর তাহলে আমাকে বলো এ থেকে বি বিন্দুতে যেতে গেলে কতটা ডিস্টেন্স কভার করতে হবে আর কতটা ডিসপ্লেসমেন্ট কভার করতে হবে তাহলে ডিস্টেন্স কতটা কভার করতে হবে ডিস্টেন্স কতটা কভার করতে হবে এ থেকে বি এর মধ্যে ডিস্টেন্স কতটা তাহলে টোটাল বৃত্ত মানে হচ্ছে টু পাই আর তাহলে তার হাফ তাহলে কত হচ্ছে টু পাই আর বাই টু সমান সমান পাই আর আর ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে কতটা কভার করতে হয়েছে তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট কতটা হয়েছে ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কতটা ফাইনাল পজিশন আর ইনিশিয়াল পজিশনের মধ্যে স্ট্রেট লাইন ডিস্টেন্স তাহলে এই যে স্ট্রেট লাইন ডিস্টেন্সটাই হয়ে গেল কি এদের তাহলে এদের ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে সেটা কতটুকু হবে এটা আর এটা আর তাহলে টোটালটা হচ্ছে আর প্লাস আর দ্যাট ইজ ইকাল টু টু আর তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয়ে গেল টু আর এবার আর একটা উদাহরণ দেখি ধরো ধরো এখানে চার মিটার গিয়েছে আর এদিকে গিয়েছে তিন মিটার তাহলে আমাকে বলো এ থেকে বিতে যেতে গেলে তার ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট সে কতটা কভার করেছে তার ডিস্টেন্স এটা চার মিটার এটা তিন মিটার তাহলে অবশ্যই ডিস্টেন্সে কভার করেছে টোটাল যে পাত যেটা গিয়েছে সেটা চার মিটার প্লাস তিন মিটার দ্যাট ইজ ইকাল টু সেভেন মিটার আর ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে কত হবে তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে এখানটাই তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পজিশনের মধ্যে দূরত্ব ইনিশিয়াল ফাইনাল পজিশনের মধ্যে দূরত্ব এইটা তাহলে এইটার মান কত হবে তাহলে পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী রুট ওভার অফ ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার তার রুট ওভার অফ ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকাল টু ফাইভ মিটার তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয়ে গেল ফাইভ মিটার ডিসটেন্স হয়ে গেল সেভেন মিটার তাহলে তোমরা আশা করে বুঝতে পারলে যে ডিসটেন্স এবং ডিসপ্লেসমেন্টের কনসেপ্টটা কীরকম এরপরে আমরা আলোচনা করব স্পিড এবং ভেলোসিটি নিয়ে সেটা তোমাদের পরবর্তী পর যে ক্লাস হবে সেখানে আমরা আলোচনা করব আশা করি তোমাদের এই ক্লাসটা ভালো লেগেছে এবং তোমরা বুঝতে পেরেছো ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসটেন্স এই জিনিসটা কি মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন মোশন ইন টু ডাইমেনশন জিনিসটা কি চলো তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে